നമസ്തേ ജനം സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാഭം മാത്രം മുന്നിൽ കാണുന്ന കച്ചവടക്കാർ നടത്തുന്ന ഏത് ബിസിനസ്സിനും അവർക്ക് ഓരോ നിയമങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ലാഭേച്ഛയോടുകൂടി മാത്രം എന്തിനെയും സമീപിക്കുന്നവർ വിൽപ്പന സാധ്യതയുള്ള വസ്തുവായി മനുഷ്യജീവനെ തന്നെ കണ്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ച കല്ലറ സ്വദേശി സമീറിന്റെ സമ്മാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തം ഓരോ മലയാളിയും അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയ ആ വാർത്ത ജനം ടി വിയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ വിഷ്ണു ശർമ്മ കണ്ടെത്തിയ ബിഗ് ബ്രേക്കിലേക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വീഴ്ചയും ചികിത്സാ പിഴവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ സ്വദേശി സമീർ മരിക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന ആരോപണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംഭവത്തിൽ പരാതിയുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയെങ്കിലും ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കിംസ് അധികൃതർ ഒതുക്കി തീർത്തതിനാൽ സമീറിന്റെ മരണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട സമീറിന്റെ ഭാര്യ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു എനിക്കിത് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൽകുമാർ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പകർപ്പ് മേടിച്ച് മേടിച്ച് ഞാനത് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയ മൊഴിയല്ല അതിനകത്ത് മൊത്തം മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്റ്റോൺ മുഴുവൻ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അദ്ദേഹം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഞാനും ഭർത്താവും നിർബന്ധിച്ച് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം എൻ്റെ മൊഴിയെ മാറ്റിമറിച്ച് എഴുതിയെന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംശയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സി എമ്മിനോട് അത് എത്രത്തോളം നേരത്തെ നടക്കുമോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നു സി എമ്മും കൂടെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു സഹായമായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സമീറിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്ഷൻ കൌൺസിലും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കിംസ് വിഷയം ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചു ഇനി ഇത് ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസിലുള്ള എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയും അടുത്തിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമീറിൻ്റെ വൈഫ് വൈഫിനെ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ഡി ജി പിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തുണ്ട് നമ്മളെ അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിലല്ല പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ ഈ സമീർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടിൻ്റെ റെസിഡൻസിൻ്റെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ഏജൻസിക്ക് ഇത് അന്വേഷണം ഉടനെ തന്നെ കൈമാറണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് സമീറിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിയമപരമായി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും സമീറിന്റെ കുടുംബം തയ്യാറാണ് അതേസമയം ശസ്ത്രക്രിയക്കീടെ ഉണ്ടായ ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് സമീർ മരണപ്പെട്ടതെന്ന വാദത്തിൽ കിംസ് ആശുപത്രിയും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ചൈനീസ് നാടോടി കഥ ഓർമ്മ വരുന്നു വെള്ളരിപ്രാവുകൾക്ക് പയർമണികൾ വിളമ്പുന്ന ഒരു കർഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ വേഷത്തിൽ കഴുകന്മാർ എത്തുന്നു പയർമണികളെയും വെള്ളരിപ്രാവുകളെയും മാത്രമല്ല കർഷകനെയും ഭക്ഷണമാക്കിയ ശേഷം ഹതഭാഗ്യനായ വേറെ ഏതോ കർഷകനെ അന്വേഷിച്ച് വെള്ളരിപ്രാവുകളായി തന്നെ കഴുകന്മാർ പറന്നു പോകുന്നു ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന ശവം തീനി കഴുകന്മാർ ഈ നാടോടി കഥയിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങിയവരാണോ എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ ഈ വാർത്ത നമ്മെ സ